pa ng maraming panahon, hindi hindi mawawala sa uso at laging in ang pagsusuot ng parong. Agree, Kuya Kim. Paano ba naman kahit mga Pinoy sa ibang bansa, ibinabandera na rin ang pagsusuot niyan? At kayong makabagong panahon na isipan na rin yung gamitin sa makabagong style. Yan ang kwentong inalam ni Katrina Sol. Graduation, kasal at iba pang mahalaga at formal na okasyon. Pagdating sa mga kalalakihan, barong ang pangunahing kasuotan ng mga Pilipino. Kadalasan gawa sa pinya at abaka, matibay at angat umano ang disenyong Pinoy. Pero si Willie mula Los Angeles, California. Bagong estilo ng barong ang pinauuso. Sleeveless, cropped o nakatakin pa yan. Dalang dalaraw niya. Magandang gabi mga kapuso. I'm Willie Fortes aka Kuya Astilo. Kahit tubong Amerika si Willie, bakas pa rin sa kanyang pananamit ang pagiging Pinoy. Ang kanya kasing wardrobe, puno ng barong Tagalog. As I grew up wearing barongs to formal occasions, I thought, well, why does the barong just have to sort of live in the shadows of formal events? Especially here in America, many other cultures aren't familiar with um, the barong. And so I thought, well, wouldn't it be fun to have a way to wear it out in the street? with other clothing so that I can sort of uh, represent my Filipino heritage. Actually, I have the cowboy hat right here. I thought I'd put it on. I know Kuya Kim likes these, so... <laughs> Kakaiba mang forma ng kanyang mga barong, hindi naman daw ito pang araw-araw na kasuotan ni Willie. I don't necessarily wear a barong every time, but I do keep them in the rotation. Anytime I'm going to, uh, you know, a dinner or I'm going out to an event, sa thrift stores o mga ukay-ukay sa LA, bumibili si Willie ng barong. A lot of the barongs I have, I found on uh, either uh, being from used sales, so at thrift stores or online being sell, sold as used barong. There are a few that I have that are made by barong companies. I like to take them and refresh them and turn them into something new. Instead of them hiding in a closet somewhere, I'm hoping they'll be able to be seen out in the street and admired. Ipinaparas niya ito sa baong na pantalon at varsity jacket para sa streetwear look. Itineterno niya rin ito sa cowboy hat, jacket at scarf, necktie para sa Wild West na inspired outfit. I really take inspiration from all over. Of living in LA, I see so many people out on the street that have amazing outfits and aesthetics and ways of really representing their identity. For me, it's really about looking at what others are doing and finding a way to make it my own. Para mas i-level up pa raw ang pambansang kasuotan, ginukupit ni Willie ang manggas para gawing sleeveless. Binabawasan din niya ang haba para maging crop top. Pero ang ilan sa ating mga kababayan, napapataas umano ang kilay sa bagong bis na kinagis ng barok. When I explore new ways to style the Barong Tagalog, it's not about disrespecting the old tradition, it's about our culture being timeless. And that in order for our culture to grow, some of our traditions like the Barong must grow as well. I love the part of me that's American and I love American style and fashion, but I also love the part of me that's Filipino. Wala naman daw nakasaad na batas sa tamang pagsusuot ng Barong Tagalog. Ngayon, usapin naman ng identidad ng mga Pilipino uh, dahil siya ay isa namang filam, so may dugong Pinoy din siya, meron din siyang karapatan tulad ng sino pa mang Pilipino. Sa katunayan, noong unang panahon ng mga Espanyol, natutukoy ang katayuang panlipunan base sa pagsusuot ng barok. Dito na isinusuot ng mga Indio at ng mga Mestizo uh, yung barong Tagalog para ma-distinguish ang mga Espanyol naka-tap out in Barong Tagalog. Ano? Why yung mga Espanyol, nakapaloob yung kanilang mga uh, sinusuot na damit. Pero yung kanyang pag outer ay parang hindi katakatakang mangyari kasi unti-unti nang nag evolve ang itsura ng Barong Tagalog without uh, diminishing yung original. Magbago man ang pagsusuot ng Barong at isunod ang estilo sa kung ano man ang nauuso. Hindi mabubura ang pagkakakilanlan na basta barong, tatak Pinoy. Ako si Katrina Son at yan ang kwentong dapat alam mo.